们就开始通过之前的一个设计啊，接下来来到我们的一个技术的一个板块啊。首先呢，我们还是分为三个分区，两侧区、后区、顶区啊，三个分区啊，也是三分区的一个概念啊。呃，这个 mud 呢，后头部呢是非常这个位置是非常扁平的啊，扁平的。然后呢，它的头骨呢后面是比较宽啊，平的头骨一定都是比较宽的，显得啊。所以说呢，我们通过我们的技术，让后头部产生一些有带有立体感。那我刚才也说过，这个头发呢，我们不能可以剪的是特别有曲线，就是很圆润、很圆润的感觉啊，一定要带有立体感啊。所以说呢，我会用到我们的在。哦，经典课程里面的一个技术的演变，就是我们的剪五点式的后期的一个裁剪的演示啊。那所有的商业的裁剪技术都是来自于基础跟经典啊。那我们所设计，通过我们的理想法啊、思维，通过我们的技术去呈现一个商业款的一个发型啊。OK， 首先我们还是从后区开始啊，后区开始。首先呢，我们去观察一下它的发源线啊，发源线呢是比较乱啊，比较乱。我们用一个鉴真的技术，好，开始。第一个区手拉的角度呢是上水平线，上水平线，设定长度，梳子的四分之一长度，继续。剪头发的时候呢，在经典课程的时候呢，要非常的。呃，精就是细啊，在商业的时候呢，我们在沙龙现场的时候，其实呃能够快的话，今年选择快一点点。那为什么我们后期都是采用偏高的角度去剪呢？是因为我们不想让这个头发的这个整个重量在底部啊，在底托的位置。因为我们刚刚有说过，我们这个发型呢是偏啊干练啊清爽啊简洁简约为主啊，不是偏所谓的女性，特别女性的啊感觉啊。一层比一层高一点点。OK， 那这个时候它底线呢？这个位置是不干净的，等会我们采用摄影去角把它去掉就好了啊。先别着急，先把内部的结构剪出来，外轮廓线最后处理。当我们剪到我们的整骨往上的位置的时候呢，我们的所有的头发的角度呢都要往下去压一下，就不能一直往上走啊。找到下去引导线，角度定在。啊，我们的耳朵中间的位置，到顶区呢，在梳理的时候呢，找到它的自然垂落的感觉啊，位方向位置。啊，这边呢，我们就讲差不多了啊。好，给大家看一下。啊，整个它的落点呢？啊，在耳朵中间的位置，因为这头发是现在是湿的，一根一吹干它要往上弹，差不多就是这个位置。啊，在二比二的位置，接近于，但是不能完全到二比二啊，在三比一到二比二之间一点点啊。如果纯三比一呢，剪完以后呢，它会很圆润，啊，非常圆润。好，我们接下来到了另一边的修剪啊，你摄头啊，相同的方式。这样去夹啊，这样夹。如果这样夹呢，方便你们可以看得更加清楚啊。一样的，上水平线，继续，相同的分区啊。好，继续。
啊，在我们的耳中的位置啊，是，开始过整骨了啊。角度呢不可以超过，往上啊，这是非常重要的看角度啊，左右衔接一下啊。OK， 继续啊，上圈我们直接拿到耳朵的位置。你说下面呢是一个去除。上面呢，利用的是一个堆积组合的一个技术，去呈现，啊，整个头发的一个形，内部的形状呢就出来了。接下来我们开始 ，OK， 接下来呢我们会把边缘不干净的位置啊，把它全部修整，把头发呢向前梳理，向前梳理，好，向前梳理。侧近点，对，向前梳理啊，向上扬，然后呢，再向后梳理，向后梳理，同时把边缘线特别不干净的位置把它剪掉，向后梳理，特别炸了啊！剪掉，好，现在梳下来，没发现？现在呢，它就相对来说就听话了，好，就听话了。另外一侧相同的方法啊，一样的，向前梳理，然后呢，再向后。先把边缘特别不干净的位置剪掉，然后呢，把头发向后梳，把特别炸的地方呢剪掉，然后再把它梳下来。好，这样呢，从视频上看啊，我们整个从轮廓啊到内部轮廓、外轮廓到内部轮廓呢，就已经完成了。这个时候你会发现一个问题，那妈的呢，稍微得自然的，你会发现我们的堆积高度正好是延伸它的下巴的这个曲线。这样的话，它从侧面去看，它的下巴会更加有立体感。啊，我说这个位置的饱满度正好能延伸它下巴的一个弧度。接下来呢，我们开始修剪啊，它的侧面。那侧面呢，我会运用的是一个去除的技术啊。技术呢，为什么会用去除的技术？就是想让它两边更收，它平时夹耳后呢，跟这个位置位置更加服帖。第二个呢，是因为头发它顶部是非常少的。如果这个时候呢，我们在这个侧面剪一个堆积重链，会显得上上面跟下面呢，它没有对比度，就会显得上面少啊，以及产生下去少一点，上面才会显得多一点点啊。OK， 接下来我们开始修剪两侧啊，两侧，两侧呢我们还是一样的，设定我们的先要的长度，长度呢还是设定数字四分之一长度
不能太长啊，太长的话，现在显得上面更加少啊，能保证它加平时加耳朵就可以了啊，能保证它平时加耳朵就行了。继续哦。侧面呢，跟我们后面做一个过渡就行了啊。加耳后，耳后，你要产生一个形体。这样的方式，设定长度四分之一。剪完以后呢，第一刀去剪比划一下，跟脸侧的长度是不是一致的 ？OK， 基本一致。一样的，这时候呢，我们要跟后面做一个微连接啊，假如拉起来，能剪到的就剪到啊，剪掉。继续。这边呢，这时候呢，我的站位呢，其实没有站到正前方啊，去这个位置的正前方，方便大家去看啊。是一样的，看一下加到耳后，啊，没什么问题，按下来也没什么问题。那这样呢，我们的一个从后区到侧区的一个形体呢就剪完了，上区就是所谓的一个发型的属性风格啊，对吧？它因为它有层次啊。有脸部的前轮廓的刘海区，对吧？这是非常重要的。比如说前面的顶部，我们只要改变一点点，它整个风格、整个发型的感觉就会改变啊。所以说呢是非常重要的啊，因为这个是轮廓啊，形体轮廓，前面的是风格手线啊。当然我们剪的时候呢，一定要什么前后有呼应感啊，呼应感。接下来呢，我们开始修剪啊，接下来我们开始修修剪刘海区了。那刘海区我们所设的一个长度。在他眼睛到鼻子的位置中，鼻中的位置啊，这时候一个长度，在眼睛下方向往下一点点的位置啊，全部拉到正前方，修剪然后接下来呢，我们开始有了前面，有了后面，再把中间前与后做一个衔接，有了第一道引导线，做一个磨角。好，接下来开始做放射，放射跟随头型啊，做一个放射就好了啊。
另外一侧悬梁的方法。找到引导，继续，就把上面这个圆润的一个小尖角，把尖角抹掉，但是不能这个切口不要剪得太齐啊，就太平的那种。因为头骨呢是有曲线的啊，一定要出现弧形，这个非常重要的啊。好，接下来呢，我们把它的轮廓从前到后，我们顶区的轮廓呢，把它用点剪的方式从前到后。去做一个衔接，继续一样的，从前到后。衔接起来就 OK 了啊！这是我们整个头发的一个裁剪的流程结构啊，是非常啊。那接下来呢，你会发现，哎，这个头发呢，它就会偏的偏向于啊中性一点点，但是它是不是那种特别的酷的感觉啊？是，只是偏中性，没有打造很酷的元素啊。因为之前我们的风呃，这个属性风风格属性在去判断的时候，它是以春夏秋冬的夏为主啊，小清新的感觉，对吧？就特别小清新。而且这样只是一个黑发，我们等会说做一些偏冷色的啊，这这些棕色系啊，或者别的颜色，就是冷偏冷啊，不能带黄，就会显得很高级啊，很高级。那。这个呢，结构呢已经完成了啊，然后接下来我们要去做一个修饰。那 OK， 那这个发型呢，就是我们自然吹干以后呢，稍微用呃气排数稍微带顺了一点点啊。那接下来我们开始做一个简单的修饰啊，修饰把一些呃它不需要的一些位置，把它做一些啊、呃、处理啊，让这个发型看起来更加的精致啊。首先呢，我们啊、呃、用一些点剪的方式啊，点剪的方式。把发尾呢一些有顿挫感的位置啊，把它做一些虚化啊，其实非常简单啊。好，我们把边线啊做一些简单的处理。把不干净的位置呢剪掉啊，继续啊，不要去影响我们整体发型的一个视觉。
啊。这种随意的无噪作感啊，然后用我们的脱节上下衔接的位置，就是我们的高层次跟低层次的融这个间交接的位置啊，做一些虚化。这样呢，有我们的一个后区啊，侧面的一个到侧面的一个位置啊，这个位置到这个位置就完成了。然后继续到侧面纯侧面啊这样的一个形体呢，就很快的就完成。因为之前下区呢都是用的是偏去除的技术，所以说它的下区呢都是比较柔和的。心中有形啊，就会产生一个，再加上你的技术的一个合理运用，就会产生一个比较好的结果啊。好，在我们这个侧面呢，这个位置呢，啊，我们会把它做的更加在形状上啊，做一些更好的衔接柔和。往前，往后，往前，去一下内角啊，并且呢，不要特别的长，它这个感觉啊，不要特别长的鬓角。就很随意的呢，这种往后的，往很随意的感觉，是才是更像高级感觉，啊，就不要这样的，不要太曲，为什么呢？你这个位置太曲啊，是不是有女人太多女人的因素了？就是这种 C 啊，我刚才说过，它是平偏直线的，你搞成这样的一个，是不是很快呀、啊？感觉跟它的脸部，啊，所以说这个时候你就很随意，你看，很随意的这种啊感觉。这样的才会显得更加高大上啊，所谓的高级感啊，非常重要啊。这个人物跟人物的属性非常的重要。有的女孩子呢，这个她的面部轮廓是偏曲线的，那这个时候我们的这个位置做一些 C 型啊，所谓的 C 型角啊，是非常漂亮的。当然，有的女孩子她是偏直线的，你你搞一个 C 型角啊，就反正我觉得从我的美学上来说，它是不和谐的，和谐是最重要的。那我觉得这样的会更好看，好 ，OK， 接下来我们来到了另外一边的处理啊，也是非常简单一样的操作流程。好，至于怎么？修饰的更加详细的一个教程呢，在我们的三 D 打磨立体课程啊，会教的很详细啊。然后呢，如果你想对结构啊掌控的方面有欠缺呢，啊，我们的经典的这个课程是对大家有帮助的啊。那我呢是商业啊，结合于经典啊到精修，以及啊我们所谓的风格设计，它是一个综合课程。因为商业就是利用电线的嘛，就是在沙龙快速呈现的啊。所有的简单，其实都不简单，对吧，各位？都是不断的练习、学习、总结，啊，做延伸的。你看的，在我们的过渡的位置，就是去除跟堆积过渡位置，用一个啊，我们的脱解
。啊，为什么脱茧呢？因为脱茧没有任何的张力，啊，会更加的好控制。这个位置比较钝，你看外轮廓线还是比较钝的啊。接下来我们开始用下滑剪的方式，简单的处理一下，啊，就是让这个位置看起来更加的柔和，无造作感。在发尾呢，利用发尾利用短推长的原理啊，短推长向下压啊。这样呢，它的间隙感会比较清晰一点啊，相对来说看起来就比较舒服一点点啊。发尾，我从后面去补充一下，不要太多的曲线啊，千万不要有太多的曲线。不是所有头发后头补补起来就好看，啊，是根据发型的风格属性，啊，然后那为什么有发型的风格属性呢？因为有人物的风格属性啊，对吧？好，接下来呢，我们就开始去，你看，啊，麦兜呢稍微，对，你看这个部位这个饱满度，你看，下巴延伸线，这样看是下巴是不是更加立体啊？好，接下来到前面，你看这样的感觉啊。不是不好看，是放在他的脸上不好看，对吧？接下来，接下来我们开始操作。你看往后梳是不是就好看？你看这个位置向上，把前面这脚呢要抹掉一点点，然后呢向前梳，边缘线也要干净。好，记住这个位置不要太长。好，简单的一些细节处理，这边啊，我站这边呢会更加好操操作一点啊两边看一下是不是一致啊？差不多。好，接下来呢，我们看一下两边啊是否对称啊？啊，差不多是一致的啊，差不多是一致的，啊，差不多是一致的。然后呢，把厚薄度啊调整一下啊。
啊，背区这个位置，一下。所以呢，过来头发前面头发过来的时候呢，相对来说就会听话一点。切记哦，我们的耳背区，现在我所剪的这这个位置，千万不要剪短，这个位置不要暴露太多的皮肤啊，这是会最关键的啊。然后我们看一下到前面。的一个感觉，记住一定要随意啊，不要太过于做作。这样呢，把下面剪薄、剪短一点呢，也会显得头顶上稍微多一点啊。我们的模特呢，头发上面是头顶非常，你看，我们来个近景好吧。头顶，你看头发，哦，是非常非常少。但是我们剪完是不是没感觉到他头发少？这是不是也是解决客人的烦恼嘛？啊 ，OK， 啊，这样我们从这边看，是不是感觉头发还是挺多的呀？啊，就说既要满足风格的需求，也要满足他现有啊一些素材的需求啊。这是我们在呃商业发型里面极为关键的啊，不要做我喜欢的，一定要做客人喜欢的。这个方法，这个手法是很好用的啊、哦，在发尾啊，我点一下。你要支撑呢，就点下面一点；你要柔和呢，就点上面一点，对吧？其实很简单，你要支撑力强呢，就点下面一点；你要柔和就点上面一点啊。观察啊，因为我没有镜子啊。如果你们在沙龙肯定有镜子，可以在镜子里面去观察，你需要哪些地方呢？做一些微调。好、啊啊，这样从我们的后头部呢，这个位置呢就会不会显得特别宽了、啊。现在是黑发，做完颜色会更加有视觉感啊，会更加有视觉感。我说了，我们这次做的都是素人改造啊，就是普通的人怎么去打造，高级适合的，有个感觉。好，基本上已经完成我们所有的一个流程啦。好，这样呢。模特平时在家里洗完头吹干啊，基本的一个形体就出来了。谢谢大家。好，哈